criptografia dei dati può essere applicata su un intero disco o su una parte di esso. Questa funzione è presente in ogni sistema operativo. Su Windows la tecnologia è BitLocker. Su macOS bisogna creare una partizione Encrypted. Su GNU Linux è solitamente chiamata Wall Disk Encryption o Full Disk Encryption. Come per la criptografia a livello client, se perdi la tua chiave, passphrase, non c'è possibilità di recupero. Puoi solo formattare il disco e reinstallare un nuovo OS. Poiché potrebbe essere necessario cifrare porzioni o intere partizioni da poter usare anche tra più sistemi operativi, ci concentreremo sull'uso di un software multipiattaforma, indipendentemente dall'architettura del sistema, è in grado di gestire diverse tecnologie. TrueCrypt ha scritto in parte la storia della criptografia informatica, essendo il capostipite di una generazione di software che ha introdotto all'utente medio la possibilità di cifrare interi dischi senza essere un tecnico informatico. Il progetto è stato abbandonato nel 2014, in concomitanza con la fine definitiva al supporto di Windows XP, ma è ancora disponibile per chi avesse bisogno di relative versioni del programma. Fortunatamente per noi esistono una serie di fork che ne hanno risolto limiti e problemi, ma ho pensato che fosse giusto prima dedicare una voce riguardo alle possibilità che TrueCrypt e quindi le sue incarnazioni offrono. TrueCrypt permette di cifrare partizioni intere, permette di creare due partizioni, nel caso in cui ad esempio tu sia costretto a sbloccare il disco Usando una password si può accedere a una partizione, usandone un'altra puoi accedere a una seconda partizione. Supporta l'accelerazione hardware, offerta dalle caratteristiche delle CPU di ultima generazione. Supporta tre algoritmi di cifratura, AES, Serpent e Toofish. È possibile anche intrecciarle tra di loro. Prima di procedere, alcune raccomandazioni e controindicazioni generali. Non valgono per tutte le situazioni, ma diamo per buone tutte le possibilità. Mai deframmentare e indicizzare i volumi criptati. Potrebbero lasciare tracce nei log di sistema. Non usare file system journaled. Preferisci file system che non lo prevedono, ad esempio FAT32, XFAT o IXT2. Usa una formattazione completa, non usare eventuali voci come formattazione veloce. Quando apri file, ricorda che verranno immagazzinati in RAM e cartelle temp. Procedi alla loro rimozione appena hai finito, soprattutto se non stai usando sistemi operativi in live. In ogni caso, adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza del dispositivo che stai utilizzando. Internet scollegato, sistema aggiornato, protezioni, eccetera. A prendere le redini di questo programma troviamo senza dubbio Veracrypt, disponibile per tutti i maggiori sistemi operativi e retrocompatibile con TrueCrypt. Il programma si presenta in maniera molto user-friendly e pertanto facile nell'uso.
quali saranno i passaggi per creare una partizione o un contenitore. Per creare il primo contenitore cliccheremo il tasto Create Volume. Quindi dovremo decidere se creare un contenitore oppure cifrare una partizione. Starà a te decidere quale situazione sia la più comoda. La seconda facciata ci mostrerà un nuovo bivio, cifratura standard o hidden. Nel primo caso, se non avremo una passphrase di sblocco, non potremo accedere alla cartella partizione. Nel secondo caso, si potrà usare una seconda passphrase in sostituzione di quella precedente. Così nel caso tu sia costretto a decifrare la partizione, potrai decidere quale passphrase e quindi quale partizione o contenitore mostrare. Sarà comunque possibile confrontare le dimensioni dei file mostrati con l'effettiva capienza disponibile nella partizione per capire che questo sia un imbroglio, ma comunque è meglio di niente. Se si è scelto il contenitore e non la partizione, specificare quanto sarà capiente. Ora è il momento di scegliere una password. Se hai scelto l'opzione hidden dovrai compilare due volte questo passaggio. Il primo sarà quello riguardante la password fasulla. In fase di creazione ci viene chiesto se vogliamo abilitare il PIM. Questo è un moltiplicatore introdotto nelle ultime versioni di Veracrypt che consente di specificare un valore numerico alla propria combinazione che però dovrà essere di almeno 20 caratteri. Il PIM va a moltiplicarsi alle possibilità di trovare una chiave. In pratica se noi specifichiamo un valore PIM compreso tra 1 e 485 vorrà dire che ci sono una potenza di 485 probabilità di trovare la password il che tradotto significa che moltiplicheremo di 485 volte la sicurezza della nostra password. In ogni caso potrebbe essere un per di più, considerato che una password di 24 caratteri cifrata in AES a 512 bit si riuscirebbe a forzare solo aspettando lo stesso tempo di vita dell'universo. È possibile anche utilizzare un key file, vale a dire un file che viene generato automaticamente e che contiene una password. Tale opzione potrebbe risultare più sicura di una password normale, in quanto conterrebbe caratteri di qualunque tipo e non solo limitati al charset del layout della tastiera, e in più difenderebbe da attacchi di keylogging. Diciamo ora al programma se prevediamo di lavorare con file più o meno grandi di 4 GB, filtrando la scelta del file system nella schermata successiva. A questo punto sarà necessario scegliere il tipo di partizione. Per sapere qual è la migliore ti consiglio di leggere le controindicazioni sotto il capitolo TrueCrypt. Personalmente preferisco sempre un file system di tipo XFAT in quanto molto compatibile con i miei sistemi. Ad ogni modo sentiti libero di scegliere quello che più fa il tuo caso. Decidiamo se vogliamo abilitare l'opzione di supporto cross platform. Questo può esserti utile se ad esempio usi macOS e vuoi limitare al massimo i rischi del volume. Se non ci è stata già mostrata troveremo una barra di caricamento che si muoverà con il movimento del mouse. Questa funzione permette di generare una chiave di cifratura casuale in base ai movimenti randomici del mouse. Maggiori saranno i movimenti, più difficile sarà craccare la chiave di cifratura. Il volume sarà ora creato. Procederemo ora ad effettuare il montaggio del drive o del file in base a ciò che abbiamo scelto. Selezioniamo uno slot vuoto. Selezioniamo Select File o Select Device, clicchiamo su Mount, digitiamo la passphrase o carichiamo il key file. Il nostro contenitore verrà così sbloccato e si aprirà una partizione nel nostro sistema operativo. Per smontare un volume basterà cliccare sul tasto Un Mount del programma.
Nel mondo GNU Linux sta spopolando un nuovo tool di cifratura chiamato ZuluCrypt. Il suo punto di forza è quello di supportare non solo i formati creati da TrueCrypt e VeraCrypt, ma anche Lux, un metodo di cifratura di dischi rigidi di riferimento nel mondo Linux. Lux è visto come uno standard nell'ambiente del pinguino, quindi è giusto sapere che esiste ed eventualmente anche come interagirvi. Nell'ambiente Linux si chiama modulo dmcrypt, che si occupa di offrire il supporto alla cifratura con Lux. Tale modulo è presente in quasi tutte le distribuzioni GNU Linux e non dovrebbero esserci problemi ad utilizzarlo. Tuttavia dmcrypt risulta essere particolarmente ostico da gestire per un utente alle prime armi, mentre risulta più semplice utilizzare un tool chiamato Crypto Setup, che offre il supporto al metodo LUX tramite modulo di Encrypt. Il suo utilizzo richiede una certa conoscenza di partizioni, mount point e comandi generali di GNU Linux, che potrebbero cambiare da famiglie di distribuzione. Pertanto si consiglia di leggere il manuale ufficiale di Crypt Setup. 